चालानी रमजान बोका तेजरे छुटे जास्त्र गो जगह मत रेखे दी के टीफोन कर दी तर का अस्त्र ना कि तर बा अवैध टाक तरे दईरे आन पांच लाख टाक पकेटे फुटार मध्य बरार ले तर बाबे टाक नहीं आसले तरे छेड़े दिम और जो ना आसे तैले एम एक केस हम दाय दीब सारा जीवन लाल दालान भात खाई दीब एक जो निरीह ऐले के धरे एने टे टर्चार कर समस्त थाना पीछन घसते घसते चामा उठा जेब तब परमर्श नईबना सरसर असि ज्ञान हो बोझना टार ज्ञान दीबीना और बापर का जा बल पांच लाख टाक लागे कलम खोचाते टीफोन शब्द सुना बुझी ओजन आला टेलीफोन तु तर क्या जा हेलो के खान साहेब 
কি কইলেন আর অত জোরে কইতে হইব না আমার কানের ফুটো এত ছোট না ভুলে গিয়েছিলাম মাল পানি খবর শুনলে তোমার কানে স্টেরিও সাউন্ড বাজে শোনো রমজানকে সাইজ করে দাও আমি এসেই তোমাকে লাল খামটা পাঠিয়ে দেব বুঝছি কান তাই কথা হইল কি টাকার বান্ডিলের ওজন যত বেশি হইব রমজান সালার মরণের ঘন্টা তত বেশি হইব আপনি যে কাম করতে আসেন নিশ্চিন্তায় করতে থাকেন রমজান থানাতে আসলেই পরে ফাইনাল করে দিব गोडाउन क्या करी खान सहेबर बारनामा दिखे देखी शुद्ध अस्त्र मानुष पड़ार अस्त्र पुलिस के बलार जो थाना दौड़ा जाए कि तो थाना दारोगा शमशेद खान सहेब के बोलें मेरे फिले तक बाचान बोल शमशेर शमशेर दारोगा आसन भेतर आसन आश्रय दिए बड़ उपकार कर लें बोल आपना के आश्रय ना दी हमारे अपराध हो जित शमशेर दारोगा बिना अपराधे स्वामी की खुन कर जला मेटाते कथा की तक कान ढुके बस्तर मानुषर घूम भांगान हत्याराग लक्ष्य कर गुली चला देखे हालार पोलाय कौन घरे पालाय था जा
चौबीस घंटार मध्य पुलिस कस्टोडी देखते चाह पुलिस चोख फाकी दिए साल बाजते हेलो खुजे जीवन सब चेटार शिकार के शिकार जाले अटकाते रवि राजी ना मालिक कारखाना तला खुलबेना क्षुधार जला छटफट कर दिन चलने 
আমাদের এই বিপদে তুমি একমাত্র ভরসা খোদার জন্য তোমাদের সন্তানেরা মরবে না আমি দেখব আরে আমি বলছি আমি কারখানার কেটের তালা আমি খুলে দেব चाँदाबाजी करते शुद्ध बोलते आगामीकाल मध्य कारखाना लकआउट तुले श्रमिक दबी मेने যে কদিন কারখানা বন্ধ আছে ওই কয়দিনের বেতনের টাকা প্রত্যেক শ্রমিককে দিয়ে দিবে নইলে আমার পিস্তলের কুলিতে একবার যদি তোর নাম লেখা হয়ে যায় তাহলে কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না আমি যা বললাম রাজি রাজি কুখ্যাত ক্যাডার রবি কে জীবিত অথবা মৃত ধরিয়ে দিতে পারলে ওই ব্যক্তিকে নগদ এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে কখন তোর মা কেমন আছে রে ডাক্তার কি বলেছে মারে বাসন যাই তো রবি ভাই ডাক্তার কইছে মারে বাসে দিলে অনেক টাকা লাগবে অনেক টাকা লাগবে বোকা ছেলে আরে আমার সন্তানটাই পুলিশকে জানিয়ে দিলি না কেন পুলিশ তোকে 1 লক্ষ টাকা দিত না রবি ভাই আন্নেরে পুলিশের কাছে ধরাই দি আয় আর মারে বাসে দাম চাইনো পাক চল पुलिस चारिक घरे फेले पालाबार को पथ नहीं बाजते चाहले 
आत्मसमर्पण करो जन्म है गुली जरा अन्या अपराध ना कर निर्मम भाव मारा गल तर भाई तर बाबा जो प्रतिशोध ने हाथे हथियार तुले का दायी करबें बोलू आपनी का दायी करबें ये प्रश्न जवाब मुहूर्ते दीते ना पाले जवाब देव तब एक कथा बोले चाह तुम्हारे क्षतिपूरण व्यवस्था हमें सरकार पक्ष अवश्य कर आघात कर सतान हारा माँ बाबा के कथा दिल आत्मसमर्पण कर सूझ ना दी तुम गुली चाली शांतिपुर बदली डिसन बोध ठीक हलो ना सर आपने क्षमत अविचार कर लें कि मन करना सर एक कथा बोली आपने की पार्बे 
গুলি বিনিময় ছাড়া রক্তপাত ছাড়া সন্ত্রাসীদের আত্মসমর্পণ করাতে আমি একজন মন্ত্রী হিসেবে তোমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম আমি প্রমাণ করে দেব আজ যারা বিভিন্ন কারণে ক্যাডারের খাতায় নাম লিখিয়ে সন্ত্রাস করছে তারাও একদিন অস্ত্র জমা দিয়ে সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে ওই মন্ত্রী অনেক বড় বড় কথা বলতে শিখেছে কিন্তু মন্ত্রী জানে না মন্ত্রীর কথা মতো একজন ক্যাডার অস্ত্র জমা দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে চাইলে আমরা দশ জন ক্যাডারের জন্ম দেব আর ক্যাডার যদি জন্ম না নেয় তাহলে আমার অবৈধ অস্ত্র ব্যবসা চলবে কি করে মন্ত্রী জানে না আমাকে বদলি করে জীবনে কত বড় ভুল করলো এই ভুল করার দাম সুদে আসলে শোধ করতে হবে সমশেষ তুমি রাগ করো তোমার কোনো চিন্তা নেই বাবার উপরও বাবা থাকে আমি তোমাকে ঠিকই ফিরিয়ে নিয়ে আসবো তাছাড়া মন্ত্রী তোমাকে বদলি করে আমার জন্য উপকার করেছে যে পথে আমার অস্ত্র আসে ওই জায়গাতেই তোমাকে বদলি করেছে কাজে তোমার কমিশনের টাকার অঙ্কটা অনেক বেড়ে গেল আপনি কি মনে করেন আপনি ক্যাডারদের আত্মসমর্পণ করার জন্য যে সাধারণ ক্ষমার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই সিদ্ধান্তে ক্যাডাররা সারা দেবে আমার একমাত্র সম্বল বিশ্বাস তাই আমি আশা করি আমার বিশ্বাসের মূল্য আমি পাবই আমি আরও আশা করি আমাদের ছেলেরা নষ্ট হয়ে যায়নি ওরা পুনর্বাসনের সুযোগ পেলেই আবার সুস্থ জীবনে ফিরে আসবে একটি বিশেষ ঘোষণা সরকার অবৈধ অস্ত্রধারীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন এই সাধারণ ক্ষমার সময়সীমা আজ বিশে জানুয়ারি থেকে চব্বিশে জানুয়ারি সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত সরকার ঘোষণায় বলেছেন যারা তাদের অবৈধ অস্ত্র নিকটস্থ থানায় জমা দেবেন তাদের জন্য সরকার যোগ্যতা অনুসারে অবশ্যই পুনর্বাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন এই সময়সীমা উত্তীর্ণ হবার পর সরকার সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের জন্য বিশেষ অভিযান শুরু করবে এই অভিযানে কোনো সন্ত্রাসীকে দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমা করা হবে না ঘোষণাটি শেষ হলো রবি ভাই আমার মনে হয় সুযোগটা কাজে লাগানো উচিত কি হবে সন্ত্রাস করে এই তো গতকাল সুমন বনি আর নন্দা মারা গেল আমরা কি পেরেছি ওদের লাশ পুলিশের কাছ থেকে এনে কবর দিতে পারিনি বেওয়ারিস লাশ হিসাবে ওদের কবর হয়েছে তার মানে এই জীবনের জন্য তোর সবাই আমাকে তাই করছিস একবার একবার নিজেতে প্রশ্ন কর কেন তোরা এই জীবনে পা দিয়েছিস এই তো এই তো তুই আমাকে বলেছিলি তোকে বিনা অপরাধে পুলিশ টাকা খেয়ে গ্রেফতার করে তিন বছরের জেল খাটিয়েছিল তুই বলেছিলি তুই তোর বোন তাকে কলেজ থেকে একটা গুন্ডা মাস্তানের ভাই তুলে নিয়ে গিয়ে নষ্ট করেছিল অথচ অথচ কোনো বিচার না পেয়ে আত্মহত্যা করেছিল তুই তো বলেছিলি তুই একটা চাকরির জন্য অফিসে অফিসে ঘুরে যখন করে পথ পাসনি তখন নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য এই লাইনে আসার জন্য আমাকে আমাকে অনুরোধ করেছিলি তোরা কি তোরা কি তোদের কথা একটা ভাষণে ভুলে গেলি আমরা ভুলিনি রবি ভাই কিন্তু এই জীবনে এসে কি পেয়েছি আমরা তুমি নিজেকেই প্রশ্ন করো না তুমি নিজেই বা কি পেয়েছ প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের আতঙ্কে কাটাতে হয় ঠিক আছে ঠিক আছে সমস্ত আতঙ্ক সমস্ত ভয় সবকিছু আমার জন্য থাক আমি আমি তোদের সবাইকে সবাইকে মুক্ত করে দিলাম তোরা তোরা আত্মসমর্পণ কর সুন্দর জীবনে ফিরে যা আমি আমি তোদেরকে কিছুই বলবো না শুধুমাত্র আমার আত্মসমর্পণ করার সময় এখনো হয়নি রবি যদি তুই মনে করিস সেদিন ভুলটা আমার ছিল আর সে বোঝা তোর উপর চাপিয়ে দিয়েছি তাহলে তুই আত্মসমর্পণ কর তোর মা বাবা বোনের খুনির উপর প্রতিশোধটা আমি একাই দেব আমি আত্মসমর্পণ করব না বাবা মা বোনের মৃত্যু দৃশ্য কোনো কিছুর বিনিময় আমি ভুলে থাকতে পারবো না তুমি শুধুমাত্র আমার জন্য একটা কাজ করে দাও আপাতত এই শহরের বাইরে কিছুদিন থাকার একটা ব্যবস্থা করে দাও ঠিক আছে আমি তোর জন্য একটা নিরাপদ জায়গার ব্যবস্থা করে দেব তুই তো লম্বা চুলগুলো আপাতত কেটে ফেল আমি চলে যাচ্ছি তুমি 
तुम इस आपत्ति में थे को पापा भी पापा मर जा Oh! <laughs> 
যারা কাম কুকাম করে কালো ধান্দা করে ওদের সবাইকে বলে দিবি থানাতে নতুন অফিসার আইছে সপ্তাহ টাকা বাড়াই দিতে হইব নইলে কিন্তু খবর কইরা দিমু স্যার আস্তে কোন হাসান সাহেব শুনলে অসুবিধা হইব আর রাগ তোর হাসান না ফাসান আমি হইলাম এই থানার ওসি আমার ক্ষমতাই সবচেয়ে বড় ক্ষমতা তা ঠিক কইছে স্যার আমার কথা হইলে একটাই সপ্তাহে আমি 2 লাখ করে টাকা চাই गाड़ी बस चुपचाप बस Oh, my God. 
जी मान गेजे क्या करनी 
তবে আমি ভালো গাড়ি চালাতে পারি ইঞ্জিন সম্পর্কেও ভালো অভিজ্ঞতা আছে আর কোনো কিছুর অভিজ্ঞতা নেই যেমন মারামারি মাস টানি রং বাজি কুম ফুকে রাতি ভয় পেয়ে গেলে তোমার নাম তো রবি তাই না হ্যাঁ কিন্তু আমি তো নাম এখনো বলিনি আপনি জানলেন কি করে হ্যাঁ তোমার সম্পর্কে আমি অনেক কিছু জানি কিছুক্ষণ আগে তোমার বাবা আমার বন্ধু রমজান টেলিফোন করেছিল বাবা টেলিফোন করেছিল হ্যাঁ কি বলেছে আপনাকে যা সত্যি তাই বলেছে তুমি খুব ভালো ছেলে কিছু লোক তোমাকে রংবাজ বানাতে চায় তুমি রংবাজি করতে চাও না বলে একটা কাজের জন্য আমার কাছে এসেছো যাক বাবা তাহলে পরিচয়টা গোপনই করেছে আরে ভাবনা চিন্তার কারণ নাই মনে করো তোমার কাজ হয়ে গেছে দাম কত প্রায় পাঁচশো টাকা ভবিষ্যতে আর কখনো হাইজ্যাক করতে যাবে না শোনো ওই ছেলেটাকে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে যাও ও যদি তোমাকে ল্যাং না মারত তাহলে হয়তো গুলিটা তোমার শরীরে লাগত যাও আপনাকে অনেক ধন্যবাদ তুমি যখন বললে ভালো গাড়ি চালাতে জানে তখন না হয় তোমার এখানে কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে আমার মেয়ে কবিতাকে কলেজে দিয়ে আসবে নিয়ে আসবে খাওয়া দাওয়া না হয় আমার ওখানে করবে ভালোই হবে আঙ্কেল কবিতার জন্য একজন ভালো সিকিউরিটি হবে চলো আমার গাড়িতে তুমি ড্রাইভ করবে দেখব কেমন ভালো গাড়ি চালাও ভাই সাহেব আমি আর ব্যাগটা নিয়ে আসতে আসি ভালোই হলো সন্ধ্যার বাইরে থাকা গেল এই হ্যাঁ পাত্র সুকি এ না মানে তোমার কপাল ভালো মিয়া এই পুলিশের পোশাকের ভিতরে একটা দোয়া সাগর লুকে আছে হ্যাঁ যাও আরে যাও তোমার কপাল খুলে গেছে সালাম আলাইকুম চলো যাও কথা হবে তুমি নামো ও গাড়ি চালাবে তোমরা থানায় যাও ওকে স্যার নাজমা কবিতা নাজমা এর নাম রবি 
সালাম আলাইকুম খুব ভালো ছেলে আজিজের কাছে একটা কাজের জন্য এসেছিল আজ থেকে আজিজের সাথে আমাদের বাড়িতেই থাকবে কবিতাকে কলেজে নিয়ে যাওয়ার জন্য তুমি একজন সিকিউরিটির কথা বলছিলে না এই দায়িত্বটা কাল থেকে রবি পালন করবে যা তোমার তোর আজিজ চাচার পাশের রুমটা দেখিয়ে দে আচ্ছা বলো তো তোমাকে পুলিশের চাকরি করতে কে বলেছে কেন এই জন্যই বললাম একটা ছেলেকে না জেনে না শুনে হুট করে বাড়িতে নিয়ে এলে আচ্ছা তোমার কি বুদ্ধি শুধু লোভ পেয়েছে মেয়েটা এখন বড় হয়েছে তুমি কি বলতে চাও ছেলেটার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে আরে এই পুলিশের চোখ জোড়া ভালো আর মন্দ চিনতে ভুল করে না কোন পরিচালক দেখলে তোমাদের নিয়ে লাভ স্টোরের ছবি বানাবে এই যে ভাই কি আর কি মারছেন কেন তাতে তোর কি তোর কি বাবার মতো অনেক পুলিশ অফিসার ঘুষ তুমি আমাকে একটু তোমার মতো ঢিসুম ঢিসুম মারা শেখাবে তোমার মারামারি দেখে মনে হয় সিনেমার হিরোর মতো অবশ্য দেখতেও তুমি তাই কি রে কবিতা ঠিক বলিনি চলুন আমি কি করে বলবো রত্নাপা তোমার চোখ আর আমার চোখ তো এক নয় তোমার এত বছরের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মা আমি আমি চাকরি পেয়েছি মা চাকরি পেয়েছি 
বলছিস হ্যাঁ মা তোমার ছেলে অনেক বড় চাকরি পেয়েছে এবার আমি তোমার শরীরে একটা সুখের চাদর পরিয়ে দেব মা খোকা তোর এই খুশির খবর শুনে আমি যেমন খুশি হয়েছি কবিতাও তেমনি খুশি হবে যা কবিতাকে এই খুশির খবরটা দিয়ে যা যা তোমার চোখে পানি चोखे सामने पुलिस मारा गे चारुके माथा रेखे तुम नतून जीवन स्वप्न देखते प्रेम छंद पतन घटे मुहूर्ते तुम्हारे तुम्हारे सुंदर इमोशन टे नष्ट करतम ना जीवन एक नम्बर सिरियल आज अंत एक उपकार हल तुम नतून प्रेमिक जेने गल तरह सिरियल एक नम्बर नय सत्य तुम्हें यो सुंदर को एक साथ के लिए प्रेम खेला खेलते पर सत्यटा जाना छा शोन कवित प्रेम हल पवित्र प्रेम कख बार बार एक जन थे जन के दान जाए ना कि तुम्हें भलोबाशाक जन के दान भावते पर तुम एक विश्व प्रेमिका कि पानी कमे तुम धनी और गरीब क्षणिक आवेगे कि मात्र चारे वास्तवतार को मिल नहीं आकाश तुम्हें ना कि निजे बोले नतुन कर चोखे देखा चाहिए बड़ कर देख लो 
একবারও জানতে চাইলো না তুমি কোন অধিকারী কোন সম্পর্কে আমাকে তুমি বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়েছিলে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না অবিশ্বাসী মন যাদের তাদের সাথে ভালোবাসা হয় না ভালোবাসার জন্য সুন্দর একটা মনে প্রয়োজন হয় আজ আমি জেনে গেছি সেই সুন্দর মনটা অন্যে এসব কি বলছো তুমি আকাশ আর দীপ আমার চোখ যদি অন্ধ না হয় তাহলে আমি ঠিকই বলছি আমার কথাটা শুনতে হবে একটা মিথ্যের জন্য একটা সত্যের মৃত্যু হবে এ হতে পারে না এই মুহূর্তে তোকে আমার সাথে যেতে হবে ওর সামনে আমাকে সবকিছু বলার সুযোগ দিতে হবে কেন দেব কি জন্য দেব আকাশ যদি আমাকে ভুল বুঝে চলে যেতে পারে তাহলে আমিও আকাশকে ভুলে গিয়ে নতুন করে বাঁচতে পারব আমার জীবনে আকাশকে কোনো প্রয়োজন নেই ভাইয়া কোনো প্রয়োজন নেই दान ना दिए अविश्वास मत क्या आज कलेजे दादा भाई मस्तान छोट भाई और बंधु प्रकाश अपमान कर चेष्टा कर आकाश कर लो एक भूल तुम्हें नाजमा তুমি সব কিছু না জেনে শুনে এত বড় ভুল করতে পারলে যাও রবির কাছে ভুলের ক্ষমা চেয়ে নাও হ্যাঁ মা রবি তো তোমার সন্তানের মতো সন্তানের কাছে ভুল স্বীকার করা কোনো অসম্মানের কিছু নয় রবি বাবা আমি তোমার মায়ের মতো তোমার মা যদি তোমার কাছে ভুল করত ভুল বুঝে তোমাকে আঘাত করত তাহলে কি তুমি পারতে মাকে ক্ষমা না করে মাকে ছেড়ে বাড়ি থেকে চলে যেতে আমাকে তুমি তোমার নিজের মা মনে করে ক্ষমা করে দাও বাবা ক্ষমা করে দাও মা আমার মনে হয় তোর দেখার মাঝে এবং বোঝার মাঝে একটা ভুল আছে না মা কোনো ভুল নেই ভুল আমার একটাই হয়েছিল কবিতাকে ভালোবাসা তাহলে কি তুই বলতে চাস এতদিন কবিতাকে নিয়ে যে বড় বড় কথা বলেছিস সে অহংকার তোর জন্য ভুল ছিল আমার কি মনে হয় জানিস এতদিন কবিতাকে ভালোবেসে তুই ভুল করিসনি ভুল করেছিস আজ সেই সত্যটাই আমি আকাশকে বোঝাতে এসেছি তুমি আমার ঠিকানা তোমাকে কে দিয়েছে এই বাড়িটাই যার জীবনের ঠিকানা আমার সে ছোট বোন কবিতা নিজেই দিয়েছে 
আকাশ ছোট বোনকে আদর করে বুকে জুড়ে নেবার কি বড় ভাইয়ের কোনো অধিকার নেই ছোট বোন যদি অধিকার থাকে তাহলে আমার বুকে তুমি তোমার যে ভালোবাসার কবিতাকে দেখেছ আমার সে ছোট বোন নিশ্চয়ই তোমার ভালোবাসাকে অপমান করেনি আকাশ কবিতার প্রতি তোমার এত দুর্বল বিশ্বাস আমাকে যতটুকু দুঃখ না দিয়েছে কবিতাকে যতটুকু কষ্ট না দিয়েছে তার চেয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি আমাকে অবাক করে দিয়েছে কি হলো চুপ করে আছিস কেন এখন কিছু বল যাও কবিতার কাছে যাও কাঁদিয়ে এসেছো এবার আদর করে চোখের পানি মুছে দাও যাও
मानसिकता तुम्हारे जन्म नित कथा जिज्ञेस कर जोड़ा खपला <laughs> दादाभाई <laughs> 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 ठीक है दादा भाई आप सब व्यवस्था कर
দাদা ভাই রে চেনে কি নাম বললা রবি আমি তো এক রবি রে নামে চিনি ও ছিল ঢাকা শহরের এক নম্বর কেডা এ আবার কোন রবি একবার বাস কলে ফালাইয়া পরীক্ষা করি তাড়াতাড়ি করেন স্যার থাকে কই আজিজ মোটরস গ্যারেজে কাজ করে এই মুহূর্তে কিছু করার দরকার নাই পরে যা করার আমি করুন প্রথমে ওর আমার দেখনের খুব শখ যাচ্ছে जन्मदिन आगामीकाल तुम नतून शार्ट पैंट पड़े मायर सामने केक टा काटे मा मन कर हारिए जावा तर जीवन फिर एस रवि कबि खूब दरकार सर रवि क्ष कर हासान सहेबर बसा प्रयोजन हम पुनः बसा जा लेडिस एंड जेंटलमैन आज हमारे जन्मदिन आज ही दिन मन हमार मारा जाए कि जीवन थे हारिए गए मात्र रवि सतान हुए जीवन आर फिर एस तई खुश दिन खुशी संबाद घोषणा करते चाह खुशी संबाद हल आकाशर साथ मे कवित दिन घोषणा आकाश हमार बंधुर ऐले और बाबा के कथा दिए आकाशर साथ कवित विब आज हमार बंधु बेचे नहीं कंतु हमार वार कथा भूले जा मास तारीखे आकाशर साथ कवित विर दिन घोषणा कर
मन कर सर हमें तुम्हारे तल्लाशी करते चाहिए बुजते तु तो कैनार रि निश्चय तु पुलिस भद्र भाव कथा शरीर आईने पोशाक जोर कैदार सजाते चान चिल्लिना एक प्रमाण हो जाए समस्त बाड़ी तल्लाशी कर विशेषकर रबिर घर सर आनी बस बाड़ाबाड़ी कर आईने मानुष शुद्ध अपनी एका ना आईने मानुष चलू ना हमारे को घर तल्लाशी करते चान कर रबिर घर आमी देखे दी चलो आसो ना हमारे खुजे पाई एल रवि सन्सी रवि एक कैडर सरि भूल तथ्य पे चलि देखते 
একেবারে নয়া মাল একবার টার্গেট করে ট্রিগারের টিপ দিলেই জান বাতাসের সাথে মিশে যাবে বিশ্বাস না হয় আপনার উপর পরীক্ষা করে দেহি তুই আমার সেই রমজান করি না তুই আমার সেই রমজান করি না আমি আমি তো সেই রমজান করি তোকে মারার জন্য আমি অস্ত্র কিনেছি তোকে মারার জন্য মিস্টার খান মিস্টার খান তোর অবৈধ অস্ত্রে অনেক মানুষ পড়েছে আজ তুই মরবি তুই পরে আমার গাড়িতে করে থানায় নিয়ে যা এই নাও পিস্তল এবং টাকা বোঝায় ব্যাখ্যা আমি সরিয়ে দিয়েছিলাম ড্রয় খোলা কেন আমি তোমাকে সন্ত্রাসী মনে করিনি এই পিস্তলটা দেখার পর আমি শুধু একটা কথাই ভেবেছি যারা তোমার মা বাবা বোনকে খুন করেছিল নিশ্চয়ই তুমি তাদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এই এই পিস্তলটা যত্ন করে তুলে রেখেছিল ভাইয়া ভাইয়া একটা কথা জিজ্ঞেস করব যাদের উপর তুমি প্রতিশোধ নিতে চাও বাবার ওই বড় অফিসার নিশ্চয়ই তাদেরই একজন আমি কিন্তু তোমার চোখ দেখে বুঝেছি ওই অফিসার যখন তোমার সামনে এসেছিল তখন আমি তোমার দু চোখে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলতে দেখেছি ভাইয়া বলো আমার কথা তো মিথ্যে না মোটেও মিথ্যে নয় তুই যা বলেছিস সত্যি বলেছিস ওই হলো আমার মা বাবা ছোট বোনের ঘাতক আমি জানতাম না ওই ঘাতকের সাথে আমার এখানে দেখা হয়ে যাবে ভাইয়া তোমাকে শুধু একটা কথা বলতে চাই তুমি কি পারো না তোমার প্রতি হিংসার কথা ভুলে যেতে আমি বাবা মা তোমাকে আমাদের জীবন থেকে হারাতে চাই না আমি আমি তোরে আবদার রাখতে পারবো না কবিতা তুই জানিস না আমার বুকের ভিতরে কি কষ্ট এই কষ্ট প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত আমার বুকের ভিতর থেকে দূর হবে না কবিতা দূর হবে না তাহলে তুমি আমাকে কথা দাও ভাইয়া আমার বিয়েটা না হওয়া পর্যন্ত তুমি খুন খারাপের মাঝে যাবে না এই কথাটা অন্তত আমাকে দাও রবি রবি তুমি কখনো ক্যাডারদের দেখেছো আমার না ক্যাডারদের দেখার ভীষণ শখ হয়েছে এই চলো না থানাতে যাব জানু রবি গত রাত্রে একজন ক্যাডার ধরা পড়েছে পত্রিকাতে ছবি এসেছে দেখো না দেখো না ছবিটা দেখো রবি দেখতে কিন্তু মানুষের মতো অথচ ওরা মানুষ খুন করে তবে কি তোমার ধারণা ছিল ওরা জানোয়ারের মতো দেখতে না ওরাও মানুষ আমার তোমার মতো মানুষ ওদের শরীরে পশুর রক্ত নেই আছে মানুষের রক্ত যদি তাই হয় তাহলে ওরা মানুষ হয়ে মানুষ খুন করে কেন ওরা মানুষ খুন করে না ওরা মানুষ নামে সেই অমানুষদের খুন করে যারা ওদের সুন্দর একটা জীবন থেকে টেনে এনে ওদের শরীরে ক্যানারে সিল লাগিয়ে দেয় ক্যানারে তাদের খুন করে হ্যাঁ ক্যাডার হয়ে কেউ কখনো জন্ম নেয় না এই সমাজের কিছু মানুষ কিছু ভণ্ড নেতা কিছু রাজনীতিবিদ ক্যাডারদের জন্মদাতা পত্রিকাতে এইসব পত্রিকাতে ওদের সম্পর্কে এত খারাপ লেখা হয় যার কারণে তোমার মতো আর অনেকের মনে কৌতূহলের জন্ম নেয় অথচ অথচ এই কথাটা কেউ জানে না এই কথাগুলো পত্রিকাতে যারা লেখায় তারা হলে এই সমাজের মধ্যে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী এক একজন নাম করা খুনে কিন্তু কিন্তু ওদের কথা পত্রিকাতে লেখা হয় না ওদের নামে পুলিশের খাতাতে ডায়েরি হয় না 
সন্ত্রাস হিসাবে পত্রিকাতে ছবি ছাপা হয় না ছবি ছাপায় দেশ প্রেমিক হিসাবে তুমি এত উত্তেজিত হয়ে কথা বলছো কেন মনে হচ্ছে কথাগুলো আমি তোমাকে বলেছি মনে হচ্ছে তুমি তুমি তাদেরই একজন যদি মনে করো তোমার কথাটা মিথ্যে নয় যদি মনে করো আমি নিজেও একজন ক্যাডার তাহলে নিশ্চয় তোমার বিশ্বাস হবে না কারণ কারণ তোমার ধারণা ছিল ক্যাডারদের দেখতে বোধ হয় মানুষের মতো নয় আসলে আসলে ওরা আমার এই মতো মানুষ এখনো সময় আছে বল রবি কোথায় নইলে তরে এমন ভাবে বানাবো একদম বডি বডি কাবাব বানায় ফেলবো আইনের পোশাক পরে কি আইনের কথা ভুলে গেছেন একজন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা আমাদের আছে কিন্তু ওই অপরাধীকে থানাতে নিষ্ঠুর ভাবে টর্চার করার ক্ষমতা আমাদের নেই বাবা কর কিছুই নাই তুমি কি আমার দুলা ভাই তোমার আমি থাপড়টাই জন্য মারছি তুমি বুঝলে গেছে আমি তোমার বড় অফিসার বড় অফিসার এই পরিচয়টা যত বড় তার চেয়ে অনেক বড় পরিচয় আপনি একজন অপরাধীদের গোলাম বয়স হয়েছে ঘরে বৌমাই আছে খামা খা বেজাল করিস না যা এখান থেকে আমার কাজ আমারে করবার দে যা আমি যাচ্ছি স্যার তবে একটা কথা মনে রাখবেন আপনি যে ভুল পথে চলছেন এই পথ থেকে আপনাকে একদিন কেউ বাঁচাতে পারবে না বাবা এবার কি তোমরা বুঝতে পেরেছ এই দেশের মূল সমস্যাটা কোথায় আসলে তোমাদের ডিপার্টমেন্টের কিছু অফিসার অপরাধের সাথে জড়িয়ে গেছে বলেই দেশের সন্ত্রাসী বলো আর ক্যাডারি বলো ওদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে তোমার এই অফিসারের মতো কিছু অফিসার ডিপার্টমেন্ট আছে বলেই প্রতিদিন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে নতুন নতুন সন্ত্রাসের জন্ম নিচ্ছে এই সিস্টেমটা বন্ধ হওয়া উচিত বাবা নইলে দেশের সন্ত্রাসী আর ক্যাডারের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে যাই হোক আগামীকাল কবিতার গায়ে হলো এর মধ্যে তুমি আর ঝামেলাতে যেও না আরেকটা কথা মা বাবার এই অপমানের কথা রবি ভাইয়াকে বলবে না বললে পরিস্থিতিটা আরো ঘোলাটে হয়ে যাবে তোর কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারলাম না কিছু বোঝার দরকার নেই যা বললাম তাই করো এর বেশি কিছু জানতে চেও না হ্যালো কি বললেন দাদা ভাইয়ের রাস্তাটা থেকে অস্ত্র পাচার হচ্ছে ঠিক আছে আমি এক্ষুনি আসছি আমি এটা খাই আমি যেটা খাই ওটা লাই যা স্যার 
স্যার সর্বনাশ হয়ে গেছে দাদা ভাইকে সাব ইন্সপেক্টর হাসান মাহমুদ ধরে নিয়ে গেছে এই এত বয়স তো আর কি আছে আমার থানায় তো আছে ভয় নাই ছেড়ে দাও উনি যা বলই অসগুলো কার কেই আছে আসল মালিক অস্ত্রের আসল মালিকের নাম জানবা না সাইয়া আমারে ছাইরা দাও আমারে আটকে রাখলে তোমার অনেক বড় ক্ষতি হইব এই একজন ক্রিমিনাল হয়ে আমাকে ভয় দেখাতে চাও আমাকে ভয় দেখাতে চাও শোনো আমি কোনো আসামিকে টর্চার করি না তুমি যদি সত্যি কথা না বলো তাহলে তোমাকে টর্চার করতে বাধ্য হব এই সাব ইন্সপেক্টর এই থানার অসুবিধা তুমি না আমি কাকে টর্চারিং করব কাকে করব না সেটা আমি বুঝব ওকে যেতে দাও আপনি কি বলছেন স্যার এই কানের ভিতরে কি তুলা দিচ্ছ আর যেতে দাও অসম্ভব আইনের পোশাক পরে আপনি ক্রিমিনালকে ছেড়ে দিতে বললেও আমি ছেড়ে দেব না আমি ওকে কোর্টে চালান করব যদি পারেন কোর্ট থেকে ওকে ছাড়িয়ে আনবে স্যার এই একবার একটা থাপড় খায় বোঝো নাই আমি তোমার কোন বাবা বোঝে নাই স্যার বোঝে নাই বোঝাইয়া দেন আপনি ওর কোন বাবা যাও আমি থাকতে তোমারে আমার থানা আটকে রাখবে এমন মায়ের পোলা এখনো জন্ম নেয় নাই যাও পরে তোমার সাথে কথা হইব যাও বাবা এই তো আইনের সত্যিকারের মানুষ এর জন্য দেশের মানুষ আজ আমাদেরকে ঘৃণা করে
ਮੇਰੇ ਦੇ ਬੁੱਕੇ ਮਾਚੇ ਰੂ ਤੇਰਾ ਦੁੰਦੀਲੀ ਚਲਾਇਆ ਮਾਤਲ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਆ ਮੈਂ ਕੋਮਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਬਣੇ ਹੋਤੇ ਨਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਆਮਾਰ ਬਣੇ ਹੋਤੇ ਕੋਈ ਸਾਬ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਵਰ ਤੁਮਕੇ ਛਾੜਦੇ ਨਾ ਇੱਕਟਾ ਘਟਨ ਘਟੀਏ ਦਾ ਉਪਰੇ ਜਨਾ ਜਨੇ ਹੋਏ ਗਲੇ ਆਪਰੇ ਕਿਉਂ ਹਸਬੋ ਨਾ ਉਹ ਤਾਖਨ ਮੰਨ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਸੇ ওই হাসান মাহমুদের মরণ ঘন্টা বাজায় দিতে হয় এই কাজ টাইস থেকে তুমি গটায় দাও বাদ বাকি আমি দেখব যাও রাগ এখানে আইলাম সবাই পিস্তল পেলে কোথায় তাহলে কি জেনে নেব তুমি আশুরি একজন ক্যাডার তুমি তাহলে এতদিন নিজের পরিচয় গোপন করে আমাদের সাথে প্রতারণা করেছো একজন অশ্রুধানী ক্যাডার হয়ে একজন সৎ পুলিশ অফিসারের সন্তান হবার অভিনয় করছো আপনাদের মত পুলিশের চোখে আমি ক্যাডার কিন্তু কিন্তু কেন ক্যাডার হচ্ছি যদি বলি ওই পুলিশ অফিসার সমসেরের জন্য ওই পুলিশ অফিসার সমসের আমার চোখের সামনে অন্যায় ভাবে আমার বাবা মা ছোট বোনকে গুলি করে মেরেছিল ওদের মৃত্যু দৃশ্য আপনি দেখেননি আমি দেখেছি আমি এর জন্য আইন ছিল তুমি মনে করো পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সবাই এক একজন সমসের না এই পুলিশ ডিপার্টমেন্টে হাসান মাহমুদের মতো সৎ পুলিশ অফিসার আছে তাই বলছি তুমি পিস্তল আমার হাতে তুলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করো আত্মসমর্পণ করার মতো এখন সময় আসেনি আগে শমশেরকে খুন করব তারপর আত্মসমর্পণ দাও দাও বলছি নইলে গুলি করতে বাধ্য হব না যাবা রবি কি গুলি করতে তোমার হাত কাটতে না পারে কিন্তু রবি আমাকে মা বলে ডেকেছে তাই মা হয়ে আমি আমার রবি কে মরতে দিতে পারি না তুমি কি ভেবে দেখেছো আমার স্ত্রী হয়ে একজন ক্যাডারের জন্য আইনের বিরোধিতা করছো যদি মনে করো অন্যায় করেছি তাহলে আমাকে গ্রেফতার করো আমাকে গ্রেফতার করো Thank <laughs> you. 
सामने दाड़ी आज एक कैडार जीवन नष्ट करते कैडाराओ मानूष मानुष कूंदर दिखे ना तक असुंदर रास्ता पचलते तुम जो मानुष हो मत एक कैडारे का एर बेसु तो किस आशा करते शुद्म भूल तुम्हें जगह बसिए कथा शुरार समय पथ झेड़े दिन नई गुली चलाते हमें मारा गार पिछुटा नहीं क्यों आपनी आपने मारा गेले अपनार पिछुटान आमी कि भावते पिछुटान जन तुम्हें झेड़े देव एखो बोल आत्मसमर्पण करो और ना के गुली कर तुम्हार पथ परिष्कार कर चले जाओ कथा दिए जाता छोट बन के तुम बुके फिर ना दे मृत्यु मायर का Oh, I do. 
তোর কলিতে আমার বাবা মরেছিল আমার মা মরেছিল আমার বোন মরেছিল তোর জন্য আজ আমি ক্যাডারে পরিণত হয়েছি তাই তোকে শেষ করে দিয়ে আমি আমার ক্যাডার জীবন শেষ করে ফেলবো রবি আইন নিজের হাতে তুলে নিল না ওর বিচার আদালত করবে আইন ওর বিচার করতে পারবে না আইনের ফাঁক দিয়ে ওর মতো ক্রিমিনাল ঠিকই বেরিয়ে আসবে তাই আমি ওকে শেষ করে ফেলব না রবি না আইনকে এত দুর্বল মনে করো না এখনো আইনের সব লোক নষ্ট হয়ে যায়নি আমি বলছি ওর বিচার হবে এই ওকে অ্যারেস্ট করো এই তুই না তার বাপ মার খুনের প্রতিশোধ নিবি নে আরে পারলে প্রতিশোধ নে নে প্রতিশোধ তুই প্রতিশোধ নিতে পারবি না তুই ঠিকই কইছ আমি আইনের ফুটা দিয়া ঠিকই বাইরে আসব সেই দিন তুই বাজবি না এ তুই বাজবি না আমি তোর ঘন্টা বাজায় দেব রবি সালার বাচ্চা দেই সত্যি সত্যি আমারই মরণের ঘন্টা বাজায় দিল হে বড় আমাকে গ্রেফতার কর হাই না আমাকে জেল দেখ ফাঁসি দেখ আমার কোনো দুঃখ থাকবে না রবি আইন শুধু শাস্তি দিতেই জানে না মানুষকে ভালো হবারও সুযোগ দেয় তুমি আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে তোমার সব কথা বলবে আমার বিশ্বাস আদালত কেসটা মানবিক দিক থেকে বিবেচনা করবে তোমার কাছে আমি আবার ফিরে আসবো রবি আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব